Ja, hallo und herzlich willkommen zurück aus unserer kleinen Pause vom ersten Teil Alien Isolation. Ja, wir sind jetzt gerade auf der Sevastopol angekommen, beziehungsweise ich mit meinem Charakter. Ähm, ja. Und genau, an der Stelle machen wir einfach mal weiter. Ähm, mal gucken, was ich jetzt erstmal genau tun muss. Suchen Sie im Raumfahrtterminal nach Hilfe. Gut, da muss ich jetzt natürlich erstmal hin. Jetzt werde ich alles erstmal abklappern. Hier ist wieder ein Speicherpunkt. Hier muss ich sowieso erstmal alles entdecken. In dem Schiff. Die ganzen Korridore. Mal gucken, ob man hier irgendwas findet. Interaktionshinweise, die werden ja Gott sei Dank an der Stelle dann eingeblendet. Ah, das rumpelt hier. Aber hier ist immer noch keine wirkliche Gefahr durch das Alien. Ja, ja, ähm. Also man wird hier keinesfalls auf das Alien treffen an der Stelle, so viele kann ich ja schon mal verraten. Aber äh, die Begegnung, die ist dann trotzdem nicht so schön, also äh, das Viech ist sowieso irgendwie richtig gut programmiert, also das Sabbat auch aus der Lüftungsschächte, das sieht richtig cool aus, der trieft und geifert. Ah ja, ein Sensor, da kann man doch also was einsammeln. So. Ähm, hier war ja nichts. Hier kann ich ja dann trotzdem mal speichern. Ja. Aber man ist froh, wenn man die Dinger später dann im Spiel hat. So, also von hier links bin ich vorhin gekommen. Ich wusste, dass diese Explosion kommt. Ah, dieser Lüftungsschacht, das ist gefährlich, wenn da das Alien sich durchschwingt später denn. Der crawlt ja hier in diesen Lüftungsschächten lang. Und oben in denen denn, an der Decke, das ist dann schon richtig extrem. Ah, durch die niederen muss man so durchklettern. Und nachher durch manche, die sind groß genug, die ersetzen dann Türen. schon wieder echt düster. So, hier werde ich... Also hier geht es nicht lang. Na genau, hier kann man so richtig durchmarschieren. haben wir ja dieses Gaslag, dieses größere. Okay. So. Hier kann ich ran. Der Ordner ist fehlerhaft. Stilllegung. Sevastopol wird stillgelegt. Mhm. Ja gut, also das heißt mit anderen Worten, obwohl die Station aufgelöst wird, bildet euch nicht ein, ihr könnt uns hier beklauen. Okay. Äh, ich nehme mir trotzdem, weil es mir gerade so passt. Und was ich brauche, dann geht ja schließlich um das Überleben des Charakters. <lacht> Und da muss man eben auch manchmal, wie zum Beispiel, dass die hier sich diese Sprengkapsel bedienen. Aber ich denke, ähm, das werden die verkraften. 
So, okay. Ähm, hier geht's jetzt erstmal über die... Ah ja, genau. Okay, da ging es natürlich nicht drüber. Da schrecke ich mich auch jedes Mal an der Stelle. Da jetzt nach unten. Aber man kommt letztendlich auch wieder nach oben. So, hier liegt eine Leuchtfackel. Das wird helfen. So. Okay. Die Leuchtfackel nehme ich und aktiviere sie. Zack. Okay, die kann ich ja da hinschmeißen. Genau, die kann ja da alles beleuchten. Alles also schon mal gut, dem brauche ich nicht da hinten rum. Hier rumpelt und knallt das schon ziemlich. Ja, ein bisschen Gesundheit habe ich natürlich verloren durch diesen Sturz. Aber der ist nun einfach mal so, dem kann man auch nicht entgehen. Weiß ich nicht, hier ist nichts. Oh, das rumpelt da irgendwo. Das könnte auf jeden Fall schon mal irgendwie so das Alien sein. Das ist aber natürlich noch, das zeigt sich nicht. Sprengkapsel einsammeln. Oh, so ein richtiger alter Delta Blues. Nice. Das spuckt echt das Radio aus. Richtig alten Delta Blues aus Mississippi oder so. <lacht> nice. Ui, finster. Finster, finster. Hallo? Ah. Ist da wer? Nein. Gut, ähm. Auf jeden Fall weiß ich so viel, dass ich da jetzt die Treppe hoch muss und hier oben in diese, ähm, in diese Kabine. Genau, hier kann man Karten aktualisieren. Das ist sehr schön. Wahrscheinlich um den Passagierbereich äh, aktualisiert. Ja, im Grunde bin ich ja jetzt wieder oben, da wo ich vorher war. Einfach nur hier unten äh, durchmarschiert und dann wieder hoch. Und in, in den... Ähm, kann man ja auch wohl... Ah ja, gut, okay. Gut, hier sind so ein paar... So ein paar Archivlogs. Hier habe ich noch nicht viel gefunden. Das sind die Ausweise der Vermissten. Funktioniert hier denn überhaupt nichts? So, den 
Strom erstmal anschalten. Hier kann man wieder speichern. Okay. zum Anlassen hier reicht. Jetzt kann ich auf, oder muss ich auf diesen Monitor zugreifen, so privat. Hier haben wir schon mal einen Code. Das ist also teilweise auch nicht ganz unerheblich, sich die Sachen durchzulesen. Falls ihr uns sagen so ich habe sie woanders hingebracht. Alles offen liegen lassen, ähm, da hätte sich jeder bedienen können. Wissen Sie, wie schwer es war, überhaupt an das Zeug zu kommen? Ich habe alles in einem der Lagerräume versteckt, Sie sollten es finden können. Der Code ist 0340. Ähm, ja, okay, da ist irgendein Vorfall passiert und da, danach will jetzt keiner mehr runter zum Terminal. 0340, ja. Keine Medizin mehr, Wasser wird knapp, Nachschub holen. Okay. Quatsch, falsche Taste. So. Ähm. Mhm, hier geht es wieder um Leute anwerben. Also den Code sollte man sich merken, 0340. So lautet der Code, 0340. Ja, das wäre vielleicht auch nicht so gut, den zu vergessen. Und sonst muss man nämlich wieder hier runter. Ähm, gut, so. Harris, Turner, kommen Sie sofort zurück. Wir haben eine Spur irgendwo im Maschinenraum. Regeln Sie das Terminal ab. Schalten Sie den Strom ab und vergessen Sie nicht Ihre Berichte. Sie müssen wasserdicht sein. Ihre Berichte müssen wasserdicht sein, wenn all das hier vorbei ist. Wait, Ende. Okay, gut, der hat jetzt auch nur das vorgelesen, was da drauf steht auf dem, auf dem ähm, Bildschirm. Okay, hiermit kann ich jetzt Energieknotenpunkte auswählen. Okay. Okay, ich weiß natürlich nicht, wo die hin ran sind. Aber auf jeden Fall sollte ich mir das dann mal angucken. Jetzt werde ich an der Stelle wieder speichern. Und natürlich ist es ja jetzt ratsam, ich kann jetzt... Oh. So, die sind gerade von hier rausgekommen. Oh, noch ein Leuchtfackel, sehr schön. Okay, also, die sind von hier raus und hier hinten wieder rein. Und weg sind sie. Schrott, Ladungspack, ach, für die Batterie. Leuchtfackel. Okay, Ladepack. So, was ist das hier für eine Verkabelung? So, von hier bin ich gekommen. Ah ja, hier ist dieser Zugangscode. Ähm, dazu werde ich dann wohl diese 0340 hier brauchen. Ähm... Nun kann man ganz einfach über Tastenfeld eingeben. Äh, beziehungsweise dann über die Numblock, also Nummerntasten auf dem Block oder eben halt die, die ähm, Zifferntasten auf dem. Ah ja. Ein Bauplan eingesammelt. Oh, das hat eben gezischt, das war aber bloß die Tür. Oh, 
Ort einsammeln. Also ich weiß nicht mehr genau, wo das Alien kam, aber ich glaube, das war in einem Moment, wo ich eh irgendwo versteckt war, weil sonst hätte es mich ja sofort erwischt. Es wirkt aber schon ziemlich bedrohlich, also noch ist es nicht so weit. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Puh, okay, also das funktioniert jetzt nicht. Ähm. So, hier hatte ich wohl die gespeichert. Hm. Ähm. Ja, der private Terminal, da war ich ja gerade dran. So, jetzt muss ich erstmal tatsächlich nochmal in die Optionen reingucken, wo die, wo die Taste für, ah ja, das Menürad hatte ich ja umgelegt, ja. Okay. Hier war das Menürad. Ach ja, ähm. Ah ja, ich habe hier irgendeinen Bauplan gefunden. Mal gucken, ob ich irgendwo auf den zugreifen kann. Also ein Bauplan für einen Medikit wohl. Also, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich mir zur Sicherheit mal ins anfertigen. Komponente B N und also man braucht hier wohl zehnmal Schrott eine subkubtane Impfpistole die habe ich wohl aber nicht oder ach doch das habe ich alles Zehn Schrott. Ah ja, hier zum Überleben hier schaffen. Ich habe mir gerade irgendwas freigeschaltet. Rechts äh, unten eine Steam-Errungenschaft. Ich habe mir gerade irgendein Kit hier bastelt. Ähm. Ah ja, okay, also ich kann mir jetzt noch ein Teil basteln. Cool, noch ein Medikit. Ah, ich hatte zwei Impfpistolen. Cool, also damit konnte ich mir auf jeden Fall jetzt mal ein paar Medipacks bauen. Leuchtfackeln habe ich auch zwei, aber noch keinen Plan, die zu bauen. Ah ja, hier zeigt er mir jetzt rot an, dass, ich, dass mir Teile fehlen, dass ich jetzt nicht bauen kann. Okay, gut. Reicht ja erstmal aus. Ich habe ja Medikits. So, hier komme ich jetzt nicht rein. Hier kann ich jetzt auch nichts machen, also 
Mal gucken, ob ich jetzt hier nochmal speichern kann. Tatsächlich, nochmal speichern. Okay. Er hat da alles bis hier, also auch den offenen Raum da vorne. Den Code kann man jetzt wieder vergessen so und jetzt geht es einfach hier durch diese Tür. Okay. Ich hab ja jetzt... Hier würde ich wohl eh nicht gefeuert kriegen. Okay. Also ich habe hier irgendwas in der Hand zum Aktivieren. Aber hier ist jetzt nicht so dunkel, dass ich eine Leuchtfackel oder so brauche. Ah, also hier war jetzt nichts. Oh, was ist denn da? Was war denn das? Das war doch jetzt nicht das Alien, oder? Schwören, dass hier gerade irgendwas hier gerade irgendwas hier laufen ist. Oh, hängt das an der Decke? Alter. Hier hat sich doch gerade was in der Ecke bewegt. Oh krass, ich glaube, ich würde hier einen Herzinfarkt kriegen. Eine richtig gruselige Umgebung. Überall knallt und knarzt das hier. Tür verschlossen. Ionenschneider benötigt. Okay. Dann muss ich jetzt gucken. Wo ich einen Ionenschneider herkriege. So, jetzt gucke ich aber trotzdem mal. Irgendwie muss es doch ähm, möglich sein. Also irgendwie kann man das wohl... Kann man wohl nicht wegstecken. Mit einer Leuchtfackel? Oder das ist Medipack. 
dann lieber das Medipack. Das kann ich wahrscheinlich dringend brauchen. Oh, das ist ja hier voll beklemmend. Die Atmosphäre. Hier ist eine Cocktailbar. Also hier kann man hier nicht klettern. Jetzt muss ich noch mal in die in die Tastenbelegung seinen Zielen Fokus benutzen. Vorwärts, links, rechts. Nee. Man kann hier nicht klettern. Ja. So rennen kann man schon. Ich glaube, ich muss hier wirklich hoch. War das halt voll, wenn ich renne. Krass. Die Tories. Boah. Ich bin hier, hier drüben, Verlaine. Verdammt. Super. Jetzt werden hier erstmal die Schotten dicht gemacht. Wartet jetzt. Oh, das schnaubt und pfeift ja hier. Hat das schon echt gefährlich. So, jetzt muss ich irgendwie... Schiff kontaktieren. Okay, das ist ein komischer Raum. Mal wieder so ein Generator. Ha. Heutiges Update. Nach mehreren Nachfragen hat Marshall Waits endlich ein öffentliches Meeting einberufen, um die auf Sevastopol kursierenden Gerüchte anzusprechen. 
Anstelle jedoch die erbetenen Antworten zu geben, war er weiterhin ausweichend und nur nach wenigen Minuten wurden er und sein Team von der wütenden Menge mit Gegenständen beworfen. Ein Schuss fiel, Panik brach aus und jetzt schmeißen uns Waits und der Rest seines Teams mit Gewalt aus dem Terminal. Wir scheinen auf uns allein gestellt zu sein. Okay, ja, das sieht wohl ganz so aus. Hier ist Komponente B. Und Kleber. So. Zoe, es tut mir leid, aber sie müssen nächste Woche nicht kommen. Ähm. So tut ihm das leid. Ähm, wie Sie wissen, steckt der Laden seit einiger Zeit schon in Schwierigkeiten und ich konnte die Schulden dann nicht mehr länger hinhalten. Niemand kommt mehr nach Sevastopol. Wir sind nicht allein. Scheinbar schreibt die ganze Station rote Zahlen. Und jetzt wird uns der Hahn zugedreht. Ich verkaufe alles zum Schrottpreis. Ach, deswegen findet man hier auch so viele Schrottteile. Einer der Ingenieure sagte, man würde das bald offiziell verkünden. Mhm, gut, Sevastopol am Ende. Ist doch hier der Stecker ziehen, genau. Okay, und jetzt freigeben an alle Mitarbeiter. Mhm, okay. Colonel Marshalls unter so Probleme auf der Station und werden alle auf dem Laufenden halten. Okay. Was ist Apollo? Apollo ist die zentrale KI. Sixten nie wie an Ruinen auf Sevastopol überwacht und ihnen beratend beisteht. Außerdem überwacht sie die stationäre Kommunikation. Wo immer sie auch sind, sind sie in guten Händen. Na gut. Glaube ich jetzt nicht so. Hm. Erstmal kann ich hier speichern. So, ich muss mal jetzt gucken. Ich habe ja vorhin diesen ähm, Generator hier hinten eingeschaltet. Also hier komme ich nicht durch. Ich muss mal jetzt gucken, ob die... Ah, hier hinten ist noch irgendwie was. Da kann man ran. Gut, wohl jetzt im Moment nicht. Hier unten war ja vorhin eine Tür. Re rechts jetzt von mir. Ah ja, ach nee, da brauche ich ja diesen Ionenschneider. Also den habe ich jetzt auch noch nicht. Also hierher werde ich auf jeden Fall irgendwann nochmal zurück müssen, ne? Spätestens dann, wenn ich diesen Ionenschneider habe. Das ist nur erstmal <lacht> Idiotenschneider. Äh, jetzt werde ich erstmal gucken müssen, wo ich diesen Idioten äh, Ionenschneider herkriege. Okay, da vorne ist jetzt immer noch irgendwie irgendwie dicht. Ähm. So, erstmal gucken, was das hier ist. Ah ja, das ist der Schneidepunkt. Das ist der gesperrte Schneidepunkt. So, mein Missionsziel. Ähm, die Torrens sucht nach ihnen. Finden sie einen Weg, sich von der Station aus mit der Torrens in Verbindung zu setzen? Auch ein Ionenschneider, okay, also dann muss dieser Idiotenschneider ja hier irgendwo sein. Habe ich den denn jetzt echt übersehen? Wo ist er denn?
Vielleicht hier irgendwo. Ein scharfes ich weiß ja noch nicht mal, wie der aussieht. Okay, also hier... Hier ist ja nichts. Und hier ist eigentlich auch jetzt erstmal nichts. Ich komme hier nicht durch. Aber die Tür da, die ist zumindest freigeschaltet. Ach, hier ist wohl auch noch ein Terminal, oder? Was ist das? Nochmal Impfstoff, das liegt ja einfach so im Schiff rum. Tja, ich kann hier glaube ich nicht viel machen. Ich kann hier echt nichts machen, wir kommen hier nicht durch. Ich hier echt irgendwas übersehen, aber hier war ja eigentlich nichts. Okay, hier komme ich gar nicht weiter. Hm, also schon sehr komisch. Ist ja wirklich nichts, also in dem Raum hier ist nichts. Was ist das hier für ein komisches Ding? Kann man den hier überhaupt noch benutzen? Nee. Hier ist noch. Hier ist ein Computer. Hier ist noch ein Computer. Aber mit diesen Dingern kann man irgendwie nichts anfangen, ne? Sieht eben aus wie ein Spielautomat, ne? Ich habe irgendwie keinen Plan, wie ich jetzt hier weiterkomme. Also wie gesagt, ich kann hier hinten nichts machen. Okay, gut. Also dann muss es ja irgendwie vielleicht doch noch einen anderen Weg geben. Jetzt renne ich hier so ein bisschen hin und her. Ist mir eigentlich jetzt kein anderer Rad als vielleicht noch mal so 
irgendwie zur Kommandozentrale zurückzugehen, aber... Kann ich jetzt hier noch irgendwas drauf machen? Auch nichts. So. Okay, bevor das Video hier den Umfang sprengt. Also, ähm, ich werde wahrscheinlich erstmal eine... Ähm, wartet ihr jetzt? Ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal eine kleine Pause einlegen. Und erstmal was trinken. Und nachdenken, warum das jetzt hier nicht funktioniert. Also. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, weil. Ich kann hier jetzt echt nicht so viel machen, so wie das aussieht. Die untere Etage. Also ich komme hier echt nicht durch, ist zu. Wo kriege ich jetzt diesen verdammten Ionenschneider her? Da wird der wohl kaum da auf dem Dach liegen. Meine Güte. Das ist vielleicht eine Rennerei, ja, wenn man nicht weiß, wohin. Andere Let's Plays sind da vielleicht Flüsse, ja, da haben die Leute schon durchgespielt, wissen genau, wo sie hin müssen. Ich mache das einfach hier jetzt mal aus Unerfahrung raus. Alle Clubs, so weit da habe ich noch nicht gespielt. Da hatte ich das und bin irgendwie weitergekommen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr wie, weil wenn ich das wüsste. Tja. Ja, na wie ihr sagt, an der Stelle mache ich dann sowieso dann jetzt mal das Video zu. Wenn ich hier oben bin und mal eine kurze Pause und dann gucken wir einfach danach nochmal weiter. Jo, also bis dann. Tschüss.